టుడే టాపిక్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఒకటి ట్రెండ్ అనాలిసిస్ కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ కామన్ సైజ్ స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ రేషియో అనాలిసిస్ ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇందులో కూడా కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫస్ట్లీ ఎలా చూద్దామంటే ఇలా కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్లో పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అనే ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇందులో కామన్ సైజ్లో కూడా డివైడ్ అయినాయి పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నెక్స్ట్ ఎక్కువ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది ఎక్కువ అడుగుతాడు కామన్ సైజ్ చాలా తక్కువ అడుగుతాడు అందులో కూడా పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఎక్కువ అడుగుతాడు బ్యాలెన్స్ షీట్ చాలా రేర్ అడగటం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్లీ కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది ప్రాబ్లం ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎన్ఎల్ అకౌంట్ ఇన్ టు కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పిఎన్ఎల్ ఆఫ్ అనిల్ లిమిటెడ్ అని ఇచ్చాడు ఫస్ట్లీ పర్టికులర్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ పర్టికులర్స్లో ఏమేమి ఇచ్చాడు రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీ ట్వంటీకి ఇవన్నీ ఇచ్చాడు ఇలా నెక్స్ట్ అదర్ ఇన్కమ్స్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇలా ఇచ్చాడు పర్సెంట్ ఇచ్చాడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు అంటే ఇయర్ టు ఇయర్ చేంజ్ అయ్యింది ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీకి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్కి ఫస్ట్లీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా వచ్చేసి ఈ టూ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ అంటే నేను సింబల్ వేసుకున్నాను నార్మల్గా ఇలా రాసుకోవాలి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ కరెంట్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ అమౌంట్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ వచ్చి ఉంటుంది చూడండి ఈ అమౌంట్ వచ్చేసి ఆ పైన వేసుకోవాలి ఏది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అది ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ కింద వేసుకోవాలి అంటే ఈ ఇయర్ అమౌంట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఈ రెండు మైనస్ చేసిన అమౌంట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఒకటి బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మైనస్ చేసిన అమౌంట్ ఇక్కడ వేసుకోవాలి ఇన్ టు హండ్రెడ్ అది చేస్తే ఒక పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అది ఒక కాలంలో మెన్షన్ చేయాలి అది ఎలా అంటే చూపిస్తాను ఇలా రాసుకుంటాం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో అయితే ఎలాబరేట్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం వీడియో చేస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్గా రాసుకుంటాం ఫస్ట్లీ గివ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అంటే గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కోఆపరేటివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పేనల్ అకౌంట్ అంటే ఏ ఎక్కడ నుండి ఇచ్చాడంటే పేనల్ అకౌంట్ నుంచి ఇచ్చాడు అని రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీనికి వచ్చేసి పర్టికులర్స్ ఆ కాలం అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీ టూ ట్వంటీ కాలం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ కాలం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఆల్ఫాబెట్స్లో రాసుకోవాలి కానీ నేను సింబల్ వేసుకున్నాను జస్ట్ సరిపోదు అనేసి ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ ఏమి ఇచ్చాడు ప్రొఫార్మర్ ప్రకారం రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ ఎంత ఉంది ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ ఎంత ఉంది అని ఫస్ట్ ఇలా రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని రాసుకొని టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ టు ట్వంటీ కాలంలో సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ కాలంలో అదే ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు అంత వేసుకుంటాం సేమ్ ఇక్కడ వరకు ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటే అలా వేసుకున్నాం ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటే ఈ టూ కాలమ్స్ మాత్రమే మనం చేయాల్సినది జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ అంటే ఇందులో నుండి ఈ అమౌంట్లోంటి ఈ అమౌంట్ తీసేయాలి ఎయిటీ థౌజండ్లోంటి సిక్స్టీ సిక్స్ థౌజండ్ తీసేస్తే ఇక్కడ వేసుకోవాలి ప్లస్లో ఉంటే ప్లస్లో వేసుకుంటాం మైనస్లో ఉంటే మైనస్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే టూ థౌసండ్ నైన్టీ టు ట్వంటీ మన కంపెనీకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ వన్ రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయింది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అమౌంట్ అని రాసుకుంటాం ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ చూపించాలి అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది పర్సెంటేజ్ అది ఎలా అంటే ఫార్ములా చూపాం కింద పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ అమౌంట్ బై బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఎలా అంటే మనకి ఎంత అయింది ఇంక్రీజ్
ఏమున్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ అని ఉన్నాయి పర్టికులర్గా వాడు ఏం చేయాలి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్లో ఉండి ఎక్స్పెన్సెస్ తీసేయాలి మనకి ఎంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఖర్చు అయిందో అంత తీసేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఇన్కమ్ తెలుస్తుంది ఎంత వచ్చింది ఆపరేషన్స్ నుండి ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది అనేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఎలా రాసుకుంటాం ఎక్స్పెన్సెస్ అని మైనస్ సింబల్ పెట్టుకొని పర్టికులర్స్లో ఇలా రాసుకుంటాం మైనస్ పెట్టేసి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇక్కడ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఏం చేయడు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అలానే మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఎయిటీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలానే మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తామంటే సేమ్ కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ చేస్తే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంక్రీజ్లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సింబల్ పెట్టుకున్నాం అంటే పెరిగింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్కి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పర్సెంటేజ్ ఫార్ములా సేమ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ డబల్ త్రీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మైనస్ సింబల్ పెట్టినామండి ఉంది కాబట్టి మనం మైనస్ చేయాలి ఎలా అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ థౌసండ్ మై ఎయిటీ థౌసండ్ మైనస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది మైనస్ చేయకూడదు మళ్ళీ ఇలా వచ్చింది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ అని పెట్టేసుకున్నాం మైనస్ చేసాం సిక్స్టీ సిక్స్ థౌసండ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎయిటీ థౌసండ్ మైనస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తే సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చిందంటే సేమ్ మనం పైన ఎలా చేసాము కింద కూడా అలా చేస్తాం సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ చేస్తే ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ పర్సెంటేజ్ ఇలా పైన చూడగా చూ చూడాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే ట్వంటీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇది పర్సెంటేజ్ సేమ్ నెక్స్ట్ కూడా అలానే చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి ఎక్స్పెన్సెస్ తర్వాత ఏమైనా తీసేసేట్టు ఉన్నాయా ట్యాక్స్ ఉంది ఇది అదర్ ఇన్కమ్స్ అనేది ఎప్పుడు మెన్షన్ చేస్తామంటే ఇది మన కంపెనీకి రావట్లేదు అంటే కంపెనీలో రావట్లేదు కంపెనీ ఆపరేషన్స్లో కూడా రావట్లేదు ఇది బయట నుండి వస్తుంది అందుకనేసి మనం ఏం చేస్తామంటే లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటాం ఏది ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కట్టిన తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటాం ఏ దానికి ప్రాఫిట్కి యాడ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది టూ థౌసండ్ నైన్టీకి ట్వంటీకి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అక్కడ చూపించి చూపించాం మైనస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనం ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి కాబట్టి అది మనకు వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ అంటే ఐ మీన్ ఆపరేషన్స్లో వచ్చింది చూడు ఇన్కమ్ ఆ ఇన్కమ్ మీద థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వేసుకోవాలి ఈ దీని మీద వేసుకోకూడదు ఎప్పుడు ఏ ఇయర్కి అయితే ఇచ్చాడు పర్టికులర్గా ఆ ఇయర్కే మెన్షన్ చేయాలి ఒకవేళ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ఇస్తే రెండుకి మెన్షన్ చేస్తాం అలా ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ పర్టికులర్గా ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్కి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వేసుకుంటాం వస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి వచ్చి సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ వేసుకోవచ్చు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ వేసుకోవాలి ఎలా అంటే ఇలా సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మైనస్ మైనస్ కాబట్టి మనకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ నుండి మైనస్ చేస్తాం ఫిఫ్టీ నుండి ఎయిటీన్ రూపీస్ మైనస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మైనస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మైనస్ చేయకూడదు చేస్తే ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది ఎప్పుడు ఇలా చేయొద్దండి అమౌంట్లో కరెక్ట్ వస్తుంది కానీ పర్సెంటేజ్లో తప్ తప్పు వస్తుంది అందుకనేసి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి సబ్క్రాక్ట్ చేయాలి ఈ రెండు నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ సబ్క్రాక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ ఏం చేయాలి అమౌంట్ మనం మామూలుగా ఎలా చేస్తాము నార్మల్గా ఫస్ట్ నుండి రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తామో అలా చేసుకుని రావాలి ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఆఫ్టర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే అని రాసుకున్నాం సింపుల్గా సైడ్ నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మైనస్ సింబుల్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇస్తాం ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ నుండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ త్రీ సిక్స్టీ రూపీస్ మైనస్ సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుండి ట్వంటీ సిక్స్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మైనస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ రెండు అమౌంట్ వచ్చేసే మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్ అమౌంట్ కాలంలో కనుక్కోవాలంటే కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ అమౌంట్ మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది ఈ టూ థౌసండ్
సాడింగ్ ఇలా పర్టికులర్ స్లో వేస్తాం ప్రాఫిట్ అని చెప్పి యాడ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా ఉండే ఎలా కనుక్కుంటాం కరెంట్ ఇయర్ మైనస్ బేస్ ఇయర్ బై ఎంత ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ డివైడ్ బై ఫార్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ రూపీస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ రూపీస్ వచ్చింది అంతే నైన్ సెవెన్ రూపీస్ కాదు జీరో పాయింట్ నైన్ సెవెన్ అంతే నెక్స్ట్ కోఆపరేటివ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే వాచ్ చేయండి ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అండ్ మిగతా క్యాష్ ఫ్లో అండ్ ఫండ్ ఫ్లో ఆల్సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలంటే చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్